வணக்கம் லோட்டஸ் செய்திகளுக்காக சித்ரா தலைப்புச் செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் கெஜ்ரிவால் பதவியேற்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொள்ள வாய்ப்பில்லை என்று தகவல் பதவியேற்பு நாளில் வாரணாசி செல்கிறார் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்படாத பேன் கார்டுகள் செல்லாது வருமான வரித்துறையினர் அதிரடி அறிவிப்பு காஷ்மீரில் முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஷா பைசல் மீது பொது பாதுகாப்பு சட்டம் பாய்ந்தது வீட்டுக்காவலில் இருந்தவர் மீது வழக்கு பதிவு தூத்துக்குடியில் பெட்ரோலியம் சுத்திகரிப்பு ஆலை அமைக்கப்படுவது அம்மாவட்ட மக்களுக்கு கிடைத்த வரப்பிரசாதம் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு பெருமிதம் புதுச்சேரி ஆளுநர் மீது முதலமைச்சர் நாராயணசுவாமி தொடர்ந்த வழக்கின் விசாரணை நிறைவடைந்தது தேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு டெல்லி முதலமைச்சராக கெஜ்ரிவால் பதவியேற்கும் விழாவில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொள்ள வாய்ப்பில்லை என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது டெல்லி சட்டசபை தேர்தலில் அமோக வெற்றி பெற்ற ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைவர் கெஜ்ரிவால் டெல்லி முதலமைச்சராக மூன்றாவது முறையாக நாளை பதவியேற்கிறார் பதவியேற்பு விழா டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் நாளை மதியம் பனிரெண்டு பதினைந்து மணிக்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பதவியேற்பு விழாவிற்கு பிரதமர் மோடியை தவிர வேறு எந்த தலைவருக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை இந்நிலையில் ஹெஜ்ரிவால் பதவியேற்கும் தினத்தில் பிரதமர் மோடி தனது சொந்த தொகுதியான வாரணாசிக்கு சென்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்வதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் பதவியேற்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்க வாய்ப்பில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்படாத வருமான வரித்துறையின் பேன் கார்டுகள் செல்லாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆதாருடன் பேன் கார்டை இணைப்பதற்கான காலக்கெடு பலமுறை நீட்டிக்கப்பட்டு தற்போது மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிதான் கடைசி நாள் என்று வருமான வரித்துறை அறிவித்துள்ளது மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு பின்னர் ஆதாருடன் இணைக்கப்படாத பேன் கார்டுகளுக்குரியவர்கள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வாய்ப்பிருப்பதாகவும் வருமான வரித்துறை அறிவித்துள்ளது மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு ஆதாரை பேன் கார்டுடன் இணைத்தால் மீண்டும் பேன் கார்டு எண்ணை பயன்படுத்தலாம் என்றும் வருமான வரித்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் சுமார் முப்பத்தி ஒரு கோடி பேன் கார்டுகள் ஏற்கனவே ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுவிட்டன ஆன்லைனில் உடனடியாக பேன் கார்டு பெறும் வசதியை வருமான வரித்துறை அறிமுகம் செய்துள்ளது காஷ்மீரில் முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஷா பைசல் மீது பொது பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரியும் ஜம்மு காஷ்மீர் மக்கள் இயக்கம் கட்சியின் தலைவருமான ஷா பைசல் மீது சர்ச்சைக்குரிய பொது பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டதிலிருந்து தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த பைசல் இப்போது பொது பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதிமூன்றாம் தேதி நள்ளிரவு இஸ்தான்புல் செல்ல முயன்ற பைசலை டெல்லி விமான நிலையத்தில் தடுத்து நிறுத்திய போலீசார் அவரை கைது செய்து ஸ்ரீநகருக்கு அனுப்பி வீட்டு காவலில் வைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அரசு ஓய்வூதியர்கள் சங்கத்தின் முப்பத்தி மூன்றாவது ஆண்டு விழா இன்று நடைபெற்றது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அரசு ஓய்வூதியர்கள் சங்கத்தின் முப்பத்தி மூன்றாவது ஆண்டு விழா இன்று நடைபெற்றது இதில் தமிழக செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் சே ராஜு விழாத்திக்குளம் எம்எல்ஏ சின்னப்பன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் கடம்பூர் சே ராஜு தமிழக பட்ஜெட்டில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பெட்ரோலியம் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்பு தூத்துக்குடி மாவட்ட மக்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றும் தெரிவித்தார் நடப்பு நிதியாண்டின் நிதிநிலை அறிக்கை நேற்றைய தினம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது 
அதில் சிறப்பு அம்சமாக பல்வேறு அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருந்தாலும் நமது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை பொறுத்தளவில் நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரம் கோடி மதிப்பிலான பெட்ரோலியம் சுத்திகரிப்பாலை நம்ம தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு நம்ம தூத்துக்குடி மாவட்ட மக்களுக்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமான அறிவிப்பாக அமைந்திருக்கின்றது அது மட்டுமல்லாமல் சிப்காட் வளாகத்தில் தூத்துக்குடி முத்தியாவரத்தில் உள்ள சிப்காட் வளாகத்தில் அறுபது எம்எல்டி தண்ணீரை கடல் நீரை குடிநீர் ஆக்குவதற்கு நானூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது எனவே அந்த அப்படிப்பட்ட நிலை வருகின்ற நேரத்தில் அதிகமான தொழிற்சாலைகள் வருவதற்கும் அந்த அதிகப்படியான நீரை மக்கள் குடிநீருக்கு பயன்படுத்துகின்ற நல்ல வாய்ப்பை நம்ம தூத்துக்குடி மாவட்டம் பெற்றிருக்கின்றது அதே போல் நமது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் குறிப்பாக நமது ஓட்டப்பிடாரம் பிளாத்திகுளம் கோயில்பட்டி போன்ற பகுதியெல்லாம் மிளகாய் வத்தல் அதிகமான உற்பத்தியை பெறுகின்றது காலங்காலமாக அவர்கள் அதை பதப்படுத்தி பாதுகாத்து வைத்து தகுந்த விலை கிடைக்கின்ற நேரத்தில் விற்பதற்கு ஒரு தினசரி மார்க்கெட்டாக பயன்படுத்துகின்ற நிலையை பெறுவ அதற்காக ஒரு மையம் மிளகாய் வத்தல் மையம் ஒன்றை நமது மாவட்டத்திற்கு மாணவ முதலமைச்சர் அவர்கள் நேற்றைய நிதி அறிக்கை கொடுத்தவுடன் புதுச்சேரி ஆளுநர் கிரண்பேடிக்கு எதிராக அம்மாநில முதலமைச்சர் நாராயணசுவாமி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடர வழக்கின் தீர்ப்பு தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளி வைக்கப்பட்டது புதுச்சேரி ஆளுநர் கிரண்பேடி இலவச அரிசி வழங்கும் திட்டத்திற்கு முட்டுக்கட்டை போடுவதாகவும் மாநில அமைச்சரவை எடுத்த முடிவிலிருந்து மாறுபட்டு மத்திய அரசிற்கு பரிந்துரைத்துள்ளதாகவும் மத்திய அரசு அதனை ஏற்று இலவச அரிசி வழங்குவதை நிறுத்தி வைத்துவிட்டு அதற்கு பதில் பணமாக வழங்கும்படியும் உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் கூறி முதலமைச்சர் நாராயணசுவாமி வழக்கை தொடர்ந்துள்ளார் மத்திய அரசின் உத்தரவை ரத்து செய்து இலவச அரிசி வழங்கும் திட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்த அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கு நீதிபதி சி வி கார்த்திகேயன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிந்த நிலையில் வழக்கின் உத்தரவை தேதி குறிப்பிடாமல் நீதிபதி தள்ளி வைத்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே குடியுரிமை திருத்த சட்ட மசோதாவை எதிர்த்து கிருஷ்ணாஜி பட்டணத்தில் இஸ்லாமியர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் நடைபெற்ற குடியுரிமை திருத்த சட்ட மசோதாவை எதிர்த்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இஸ்லாமியர்கள் மீது தடியடி நடத்திய போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் கிருஷ்ணாஜி பட்டண பகுதியைச் சேர்ந்த இஸ்லாமிய ஆண்கள் பெண்கள் என்று பலரும் ஈடுபட்டனர் இதேபோன்று அம்மா பட்டினம் கோட்டைப்பட்டினம் பகுதிகளிலும் இஸ்லாமியர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கத்தில் ஏழை எளிய மக்களுக்கான மருத்துவ முகாம் நடைபெறுவது குறித்த தகவல் கிராம மக்களுக்கு அளிக்கப்படவில்லை என்று பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கத்தை அடுத்த மேல்பள்ளி பட்டு பகுதியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நிதியில் ஏழை எளியோருக்கான மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது இதில் திருவண்ணாமலை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணாதுரை பங்கேற்று குத்துவிளக்கேற்றி சிறப்புரையாற்றினார் பின்னர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் தொகுதி மேம்பாட்டு வளர்ச்சி நிதியில் பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் மருத்துவ முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது ஆனால் மருத்துவ அலுவலரின் அலட்சியத்தால் பொதுமக்களுக்கு மருத்துவ முகாம் நடைபெறுவது முழுமையாக தெரிவிக்கப்படவில்லை என்று பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டினர் மருத்துவத்துறை சார்ந்த அடிப்படை பரிசோதனை முதல் கருவுற்ற தாய்மார்களுக்கு ஸ்கேன் வசதி வரை குறிப்பாக ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் வரை இந்த ஊராட்சியிலேயே கிராமத்தில் உடனடியாக அனைத்து பரிசோதனைகளும் செய்து அதற்கான முடிவுகளை தமிழக அரசு நிதிநிலை அறிக்கை ஓகோ என்று சொல்லும் அளவிற்கு இல்லை என்றும் மோசமான பட்ஜெட் என்று சொல்லும் அளவிற்கும் இல்லை என்றும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மூத்த தலைவர் இல கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் இவ்வாறு தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் சமீபத்தில் எந்த தேர்தலும் இல்லை ஆனாலும் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய தொண்டர்கள் களமிறங்கி ஒரு மருத்துவ முகாம் நடத்தியிருக்கிறார்கள் என்றால் இது ஓட்டுக்காக அல்ல தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு கூட சாதாரண நாட்களிலே கூட 
பணிபுரிந்து வருகிறோம் என்பதற்கு இன்றைக்கு நம்முடைய திருமதி சௌதாமணி அவருடைய ஏற்பாட்டிலையும் நம்முடைய சிவா அவருடைய முயற்சியிலையும் இங்கு முகாம் நடைபெற்று வருகிறது இதுபோல தொண்டுகள் பல்வேறு பகுதிகளில் செய்யும் பொழுதுதான் மக்கள் மத்தியில் நமக்கு நன்கு அறிமுகமாகும் கட்சி வளரும் வெற்றி தோல்விகள் என்பது அது வேறு விஷயம் தொண்டு தொண்டுக்காகிறது அந்த வகையில் இன்றைய தினம் ஒரு மருத்துவ முகாம் இங்கே நடத்தியிருக்கிறோம் இதுதான் இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய சாராம்சம் நிதிநிலை அறிக்கையை நேற்று அதோடு கூட சில மருத்துவர்கள் பாராட்டுக்குரியவர்கள் பொதுவாக ஒரு மருத்துவர் என்றால் அவருடைய நேரம் எவ்வளவு பொன்னானது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனாலும் அவர்கள் தங்களுடைய நேரத்தை செலவிட்டு நம்முடைய டாக்டர் அம்மா வந்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் சார்பில் சென்னையில் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை கண்டித்து போராட்டம் நடத்திய இஸ்லாமியர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து கடலூரில் இஸ்லாமியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னையில் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை கண்டித்து போராட்டம் நடத்திய இஸ்லாமியர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து கடலூர் தலைமை தபால் நிலையம் அருகில் இஸ்லாமியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்தில் அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியது கண்டனத்திற்குரியது என்றும் தடியடியில் காயமடைந்த மக்களுக்கு அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோஷங்களை எழுப்பி போராட்டம் நடத்தினர் இதில் ஆண்கள் பெண்கள் என்று ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ஈரோட்டில் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக சென்னையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் தடியடி நடத்திய காவல்துறையினரை பணி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் அமைப்பினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மத்திய அரசின் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவை கண்டித்து நாடு முழுவதும் தொடர்ந்து பல்வேறு போராட்டங்களும் நடைபெற்று வரும் நிலையில் சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தியுள்ளனர் இதனை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் ஆங்காங்கே இஸ்லாமியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அதன் ஒரு பகுதியாக ஈரோட்டில் தௌஹித் ஜமாத் அமைப்பைச் சேர்ந்த முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் ஈரோடு மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் அருகே ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் காவல்துறையினர் இத்தகைய போக்கினை கைவிட வேண்டும் என்றும் தமிழக அரசு தடியடி நடத்திய காவல்துறையினரை பணி நீக்கம் செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர்